இறை சூத்திரம் பதினொன்னு நமக்குள் மறைந்திருக்கும் அந்த அருட்பெரும் ஜோதியாகிய இறைவனை எப்படி காண்பது இதற்கு வல்லலார் கூறும் வழி என்ன நம்முள் மறைந்திருக்கும் அருட்பெரும்ஜோதி ஆகிய இறைவன் ஏழு திரைகளால் மூடப்பட்டிருக்கிறான் என்று வல்லல் பெருமான் கூறுகிறார் ஏழு திரைகள் எப்பொழுது விளக்கப்படுகின்றதோ அப்பொழுதே ஜோதி தரிசனத்தை ஒரு மனிதன் பார்க்க முடியும் இது வெளியில் சடங்காக செய்யும் ஒரு சம்பிரதாயம் மட்டும் அல்ல இதில் சூக்ம ரகசியங்கள் நிறைந்திருக்கின்றது இந்த ஏழு திரைகள் என்பது என்ன என்று ஒரு மனிதன் தெரிந்து கொண்டால் அந்த ஏழு திரைகளையும் நீக்கி இறைவனை ஒரு மனிதனால் உணர முடியும் என்ற சூக்மத்தை நமக்கு உணர்த்துகின்றது இந்த நிகழ்வு இந்த ஏழு திரைகள் என்பது என்ன மனதில் இருக்கும் ஏழு அழுக்குகளே இந்த ஏழு திரைகள் மனதின் ஏழு அழுக்குகள் காமம் குரோதம் மதம் மாச்சரியம் போன்ற ஏழு அழுக்குகள் போராமை கடும் பற்று வஞ்சம் உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை முறையற்ற பால் கவர்ச்சி இப்படி இந்த ஏழு மன அழுக்குகளையும் எவன் ஒருவன் நீக்குகின்றானோ அவனுக்கு அவன் உள்ளே இருந்து அந்த ஜீவ பிரகாசமாகிய அருட்பெரும் ஜோதி வெளிப்படும் அதை அவன் உணரலாம் எப்படி இந்த ஏழு திரைகளையும் ஒரு மனிதன் அகற்றுவது அதற்காக இருக்கும் ஒரு மார்க்கமே தன்னை அறியும் கலை மார்க்கம் எப்பொழுது ஒருவன் தன்னை பற்றி சிந்திக்க துவங்குகின்றானோ தன்னை பற்றி ஆராய துவங்குகின்றானோ அப்பொழுதே அவன் இந்த ஏழு மன அழுக்குகளில் இருந்து அவனை காப்பாற்றிக் கொள்ளும் சூக்மத்தை உணர்கின்றான் தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடில்லை என்று திருமூலர் இதையே கூறுகிறார் நம்மை நாம் கவனிக்கும் பயிற்சியை ஈடுபட வேண்டும் அதற்கு நமக்கு முதலில் புருவ மையமாகிய ஆக்னை சக்கரம் திறக்கப்பட வேண்டும் அதை திறப்பதற்கு ஒரு குரு தேவை ஒரு குருவே புருவ மையத்தில் இருக்கும் அந்த ஆக்னே சக்கரத்தை திறந்து வைக்கின்றார் ஆக்னே சக்கரம் விழிப்படைந்தவன் தன்னை அறிய துவங்குகின்றான் அதற்கு ஒரு குரு தேவை அந்த குருவின் வேலை உங்களுக்குள் இருக்கும் குருவாகிய மூன்றாவது கண்ணை திறந்து வைப்பதே அப்படி அந்த மூன்றாவது கண் திறக்கும் பொழுது ஒருவனால் தன்னை அறிய முடியும் தன்னை அறியும் ஞானம் ஒருவனுக்கு ஏற்படும் பொழுது ஏழு மன அழுக்குகளையும் அவன் கண்டுபிடித்து அதை ஜெயிக்கின்றான் அவனுக்குள் இருக்கும் இறைவனாகிய அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவனை தரிசனம் செய்கின்றான் ஹரிஓம் சிவாய் நமன்